Fernando Alonso, Red Bull e Mercedes no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos a mais um vídeo de notícias, lembrando que tivemos o nosso vídeo de novidades da Fórmula 1 2022, se você não viu dá uma olhada, foi um vídeo bem legal, 33 minutos ali mais ou menos de vídeo, dá uma olhada lá, ficou bem interessante, acho que tem muita informação que você vai acabar gostando, ainda mais você que não está sabendo aí muito bem o que, que vai mudar para o ano que vem. Vamos começar com Fernando Alonso, isso porque o espanhol deu uma entrevista falando que gostaria sim de competir contra Lewis Hamilton novamente, mas em condições iguais, já que quando ele estava na Ferrari Hamilton não tinha um bom pacote e quando Hamilton estava na Mercedes ele Alonso não teve um bom pacote desde então, ou seja, não tiveram mais a oportunidade de brigar diretamente. Alonso também na entrevista acabou falando sobre o período de 2007, e claro que fica sempre aquele questionamento, né, como seria um duelo entre Alonso e Hamilton nos outros anos, já que são dois dos principais pilotos da história da Fórmula 1. Seria bem legal de ver e é uma pena realmente que o Alonso não tenha tido equipamento para brigar recentemente. Vamos ver se na nova era de 2022 isso muda, se vai ter capacidade, se vai ter equipamento, se vai ter fôlego e até mesmo Gana para poder brigar ali na frente. Gana eu acho que tem, ele tem mostrado isso. Mas vamos ver, o grande Alonso tem feito aí boas exibições e o Hamilton nem se fala, tá aí num alto nível há muito tempo. Agora nós vamos voltar para Red Bull e Mercedes, o grande duelo da temporada, e nós temos que falar o seguinte, a Red Bull falou que não tem mais uma vantagem anormal para a Mercedes nas retas, ou seja, a equipe alemã já não tem mais toda aquela potência, ou pelo menos o acerto da asa traseira não seria mais o que estaria influenciando na velocidade reta, porque agora novos testes foram feitos, então pode ser que tenha acontecido a mesma coisa que foi feito com a Red Bull lá no início do ano, né? mudaram os testes e aí quando muda os testes a equipe vai lá, modifica sua asa, fala que não tinha nada errado, mas na verdade a gente vê que a performance foi afetada. Lembrando que eu sempre fui contra esse negócio de mudar valores de testes, regras em meio de temporada, para mim isso é absurdo, então tanto Red Bull lá no início do ano quanto Mercedes agora, eu particularmente acho que são decisões absolutamente é, toscas para um campeonato de alto nível ficar mudando regra no meio do campeonato, né? mas tudo bem, é o que aparentemente está acontecendo e claro que a gente vai ficar de olho em tudo que está acontecendo, Horner reiterou que sim, a Mercedes não tem mais uma vantagem e o Wolf falou que a Red Bull agora está com a mesma velocidade de reta da Mercedes e que inclusive ele está feliz por isso, sei, feliz, vamos fingir que a gente acredita né, que está feliz numa competição tão acirrada como essa. Mas e aí, você acredita que a Mercedes estava assim com algum truquezinho na asa traseira ou acha que é só conversa fiada da Red Bull? Diz aí nos comentários. Agora vamos para o que é provavelmente a capa chamada título desse vídeo, que é uma coisa importante para esse finalzinho aí de temporada. Aparentemente, pelo que está saindo na gringa e também aqui no Brasil, principalmente portais como Auto Racing, que tem fontes lá fora, já está afirmando que a Red Bull Honda estuda sim a possibilidade de colocar uma nova unidade, ou melhor, um novo motor de combustão interna no carro de Verstappen. Isso geraria uma punição de 5 segundos, assim como foi com Hamilton no Brasil, por exemplo, e o intuito é óbvio, é fazer com que o Verstappen tenha a possibilidade de brigar com o Hamilton ali mais de igual para igual nas duas últimas provas, já que serão provas entre aspas de alta velocidade, pelo menos é o que as simulações estão indicando, né, que serão duas pistas de muita potência, de muita utilização do motor e pelo que nós vimos do motor foguete da Mercedes, seria uma grande vantagem para a Mercedes se a Red Bull viesse com seu motor antigo. Lembrando, não está confirmado, mas já está sendo ventilado na gringa que sim, eles devem trocar, ou seja, isso não ia surgir do nada, é claro que existem rumores aqui, rumores ali, mas quando começa a sair num lugar, em outro, em outro tal, aí a gente começa a ver que deve sim ter um burburinho sobre isso. Lembrando que a Arábia deve ser uma pista em que Mercedes Red Bull mais uma vez andem lá na frente, muito à frente dos seus rivais, e isso pode então dar a possibilidade do Verstappen recuperar essas posições assim como foi com o Hamilton no Brasil, que era uma pista que possibilitava isso. É claro que nós não conhecemos a pista, não sabemos se será de fácil ultrapassagem, é uma pista na Arábia que tem 
as suas retas ali, não só as retas, mas o circuito praticamente inteiro é composto por muros ao redor, então é difícil não ter uma área de escape, qualquer errinho pode levar a um abandono, a um dano mais sério no carro, enfim, então a recuperação de corrida pode ser até um pouquinho mais difícil por conta disso, ainda assim acredito eu que se trocar vai acabar recuperando as posições e deve terminar em segundo levando a decisão para Abu Dhabi, até mesmo podendo chegar lá empatado, imagina se o campeonato chega lá empatado, seria ótimo para nós né, o que a gente quer desde do Bahrein, desde a primeira corrida nós queremos que o campeonato chegue na última prova empatado com uma disputa ferrenha entre os dois e com os dois com carros equivalentes né, seria muito chato se um dos dois tivesse um carro tão superior que o outro não tivesse a possibilidade de disputa, durante algumas provas a Red Bull foi muito superior como foi o caso da Áustria por exemplo, em outras a Mercedes foi muito superior como é o caso do Brasil, mas no geral da temporada as duas mantiveram um equilíbrio ali alternando forças né, eu acredito que se você pegar os dados você vai concordar comigo, por mais que as pessoas falem que a Red Bull era muito superior, não, a Red Bull em nenhum momento foi muito superior durante toda a temporada, ela foi em provas específicas assim como a Mercedes também foi em provas específicas, elas alternaram muitas forças ao longo da temporada e isso é muito bom, isso gerou disputas, estamos vendo uma disputa bem acerrada, bem intensa, o Fábio Campos tem falado que ele não se lembra de nos últimos 30 anos da Fórmula 1 ter uma disputa tão intensa dessa forma entre dois pilotos dentro da pista, o que é ótimo porque significa que não é um bom campeonato só de tabela, mas é um bom campeonato de disputa, de roda com roda, de estratégia, de briga direta entre os dois postulantes ao título e se a Red Bull trouxer então esse novo motor de combustão interna vamos ver se o ganho vai ser essa coisa absurda, lembrando que o motor Mercedes não deve ser ilegal como muita gente está pintando, eu acredito que o motor Mercedes é legal porém com um giro muito maior do que o normal, isso faria com que a confiabilidade fosse afetada, por isso não utilizaram no Qatar e eu não ficaria surpreso se não utilizassem em Abu Dhabi, porque dependendo do desgaste na Arábia você vai ver que eles podem voltar para o motor da Turquia, eu não ficaria surpreso, mas é claro que a princípio a ideia da Mercedes é ir com esse motor foguete para as duas últimas provas do campeonato. Será que a Red Bull também vai aumentar o giro do Verstappen? Do Pérez talvez não, porque ele deve continuar com a unidade antiga, com o motor de combustão interna antigo, então não deve afetar muito aí para o Sérgio Pérez nesse quesito, ele deve ali brigar com o Bottas que também não deve ter uma atualização e aí vão ficar os dois ali vendo quem soma mais pontos para ajudar no campeonato de construtores, que também está bem embolado, está bem junto, está bem próximo, então os dois campeonatos estão em aberto e isso é muito bom para a gente, que mais uma vez eu vou falar aqui no canal para você, ao invés de você perder tempo brigando se Verstappen, se é Hamilton, se fulano torce para não sei quem, não fica perdendo tempo com isso, contemple, aproveite, porque é raro, é raro, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos presenciando é raro, você está vendo dois grandes pilotos, um piloto já consolidado, consagrado, genial, contra um prodígio e é algo que eu já falei também algumas outras vezes, que pode ser o Senna vs Schumacher que não existiu, pode ser o Senna vs Schumacher que não existiu, eu sei que tem pessoas que vão torcer o nariz para essa comparação, mas vale lembrar que Senna era um piloto consolidado, já genial e o Schumacher era um novato prodígio que estava chegando ali para disputar título, então pode ser sim o Senna vs Schumacher que nós nunca tivemos e eu espero que a, o final de temporada seja excelente e que tenhamos duas provas muito acerradas entre os dois. Mas e aí, qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Um grande abraço, valeu e falou!